Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlayabileceğiniz en kolay çikolatalı tatlı tariflerinden bir tanesini hazırlıyoruz. Fırın yok, pişirmek yok, lezzet çok. Bu nefis tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tatlı için 3 paket bitter çikolata kullanıyorum. Bunlardan 2 paketi %72 bitter, bir tanesi de %55 bitter oranına sahip çikolatalar. Toplamda 180 gram bitter çikolatayı şimdi cam bir kasenin içerisine alıyorum. Ve bu çikolataları ben mali usulde eriteceğiz ve tatlıyı hazırlamadan önce oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğiz. O yüzden en baştan bunu hazırlıyoruz. Uygun bir kabın içerisine sıcak suyu aldım ve çikolataları kase ile sıcak suyun üzerine yerleştiriyorum. Ve ben mağara usulü erimesi için bırakıyorum. Bitter çikolatalar gördüğünüz gibi artık tamamen eridi. Pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi kenara alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim ve şöyle kenara alıyorum. Bir pakette burçak bisküvi kullanacağız taban için onu da rondodan geçirdim. Şimdi bisküviyi cam bir kasenin içerisine aldım. Üzerine eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Bisküviyi ve tereyağını iyice karıştırıyorum. Ben burçak bisküvi kullanarak hazırladım ama evinizde hangi bisküvi varsa onu kullanarak hazırlayabilirsiniz. 28 santimlik kelepçeli kalıbın içerisini yağlı kağıt ile kapladıktan sonra şimdi göstermiş olduğum bisküviler ile kenarlarını kaplayacağız. Fakat bisküviler tek başına durmayacağı için öncelikle destek olacak bir tane kase yerleştiriyorum kalıbın içerisine. Ve ardından bu parmak bisküvileri yavaş yavaş ve dikkatli şekilde kelepçeli kalıbın etrafına tek tek diziyorum. Eğer destek olarak bir kase koymazsanız bisküviler çok hızlı bir şekilde devrilebiliyor. Denedim o yüzden biliyorum. Dediğim yapın mutlaka bir kase koyun ve sonrasında bu parmak bisküvileri dizerek hazırlayın. Ben bu parmak bisküvileri bilinen e, zincir marketlerden bir tanesinden aldım. Kendi markası. Eğer e, sormak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan sizlere cevaplarım. Şimdi hazırlamış olduğumuz tereyağlı bisküvi karışımını cheesecake'in tabanı için kalıbın içerisine alıyorum. Yavaş ve dikkatli şekilde kenardaki bu çikolatalı parmak bisküvilere dikkat ederek taban bisküvisini yayıyorum. Kaseleri de kaldırdım ve şimdi tabanı yavaş ve dikkatli şekilde yayıp bastırarak hazırlıyorum. Bu aşamada bisküvileri iyice tabana bastırın ki dilimlediğiniz zaman dağılmasın. Şimdi kelepçeli kalıbı buzdolabının dinlenmesi için kaldırıyorum. Biz de bu arada pişmeyen cheesecake'in harcını hazırlayacağız. Bunun için yaklaşık 350 milim kremayı çırpma kabının içerisine aldım. Ve üzerinden 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Çırparken krem şanti tozmasın diye öncesinde şöyle bir karıştırıyorum ve ardından mikserde yüksek devirle krema ve toz krem şantiyi böyle köpük köpük olup kıvamı iyice koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Bu aşamada kremanın mutlaka soğuk olması gerekiyor. O yüzden soğuk kremayı çıkarın ve sonrasında krem şanti ile çırpın. Eğer ılık olursa istediğimiz kıvamı yakalayamayabiliriz. Şimdi içerisine yaklaşık 500 milim labne peynirini ekliyorum. Ve labne peyniri ile de tekrar çırpıyorum. Labne peyniri ile de güzelce çırptım. Artık kıvamı çok güzel oldu. En başta hazırlamış olduğumuz bitter çikolata oda sıcaklığına geldi. Şimdi onu da karışımın içerisine ekliyorum. Eğer bitter çikolata sıcak olursa karışımın kıvamını ve yoğunluğunu bozacaktır. O yüzden Pasta istediğimiz kıvamda olmayacaktır. Lütfen buna dikkat edin. Mutlaka çikolatanın soğuk olması gerekiyor. Şimdi pişmeyen cheesecake harcına çikolatayı da ekledikten sonra tekrar son olarak çırpıyorum. Çikolatasını da iyice karıştırdıktan sonra artık cheesecake'in harcı hazır. Şimdi kalıbın içerisine böyle yavaş yavaş alıyorum cheesecake harcını. Çünkü kenardaki bisküviler çok hassas olduğu için bir anda dökmüyorum. 
her an devrilebilirler, bozulabilirler. Zaten bu pastanın en güzel ama e, en zorlayıcı kısmı kenarlardaki süs olan bisküviler diyebilirim. Dilerseniz eğer onları yapmaya da bilirsiniz ama yaptığınız zaman çok şık görüntülü oluyor. Hatta böyle doğum günü pastası olarak hazırlayabileceğiniz bir pişmeyen pasta tarifi diyebilirim bu tarife. E, bu Mos pasta tariflerini biliyorsanız eğer ağızda eriyen köpük çikolata kıvamında bir pasta tarifi hazırlamış oluyoruz. Şimdi cheesecake harcını tamamen kalıba aldım ve üzerine spatula yardımıyla iyice düzelttikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve yaklaşık 3-4 saat buzdolabına dinlendireceğim. Cheesecake buzdolabında dinlenirken biz şimdi üzerinin ganajını hazırlayalım. Yaklaşık 100 milim kremayı tavaya aldım ve birazcık ılıtıyorum. Kaynamasına gerek yok, ılıması yeterli. Kremayı ılıttıktan sonra ocaktan aldım ve şimdi içerisine 120 gram sütlü çikolatayı ekliyorum. Ve çikolataları karıştırarak eritiyorum. Ganajı hazırladıktan sonra ganajın oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz gerekiyor pastanın kıvamını bozmaması için. Buzdolabından çıkardığım dinlenmiş olan cheesecake'in üzerine oda sıcaklığına gelen çikolatalı ganajı gördüğünüz gibi her yerine gezdiriyorum. Ganajını da şöyle hafifçe düzelttikten sonra tekrar buzdolabına kaldıracağım ve bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Eğer vaktiniz yoksa da ganaj donuncaya kadar en azından 1-2 saat buzdolabında dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi hazırladığımız bu çikolatalı pişmeyen cheesecake'i kalıptan çıkarma vakti. Gördüğünüz gibi kalıptan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Zaten iç cheesecake'ini yerleştirdikten sonra kenarlardaki bisküvilerde herhangi bir risk kalmadı. Şöyle hemen size yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz şık ve gösterişli bir pasta tarifi oluyor. Köpük köpük ağızda eriyen çikolatalı tarifleri seviyorsanız eğer hazırladığımız bu çikolatalı muz pasta lezzetindeki pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. İçerisinde labne peyniri olduğu için de aslında pişmeyen cheesecake olarak da adlandırıyorum ben bu tarifi. İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. İster çikolatalı muz kek olarak adlandırın. İster çikolatalı pişmeyen cheesecake olarak adlandırın. Ama ismi ne olursa olsun hazırladığımız bu bol çikolatalı şahane tarifi tarifi mutlaka deneyin diyorum. Çikolatalı tatlı tariflerini sevenler, cheesecake tariflerini sevenler hazırladığımız bu bol çikolatalı pişmeyen cheesecake tarifine bayılacaklar. Hemen şöyle size yakından kıvamını, dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten köpük köpük ağızda eriyen bir dokusu var. Denedikten sonra tadına, lezzetine bayılacaksınız ve tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz çikolatalı tatlı tariflerinden bir tanesi olacak. Çünkü yiyen herkes gerçekten hayran kaldı ve benden tarifini istedi hazırladığım bu pasta tarifinin. Eğer hazırladığımız bu çikolatalı pastayı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.